ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ സംവിധാനം അപ്പാടെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്നിവയുടെ പേരിലടക്കം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നടപടികളിലാണ് അവർ രാജ്യത്തെ കൊളോണിയൽ നിയമങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പുതിയ ബില്ലുകൾ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കരട് ബില്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിടത്തോളം യോജിക്കാവുന്നതും പിന്തുണയ്ക്കാവുന്നതും ശക്തമായി എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനകം നിയമവിദഗ്ധരും പൊതുപ്രവർത്തകരും വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പിന്നൽ കോഡ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ കോഡ് ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ലഘുവായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക സേവനം പോലുള്ള ശിക്ഷാവിധികൾ ശിശുഹത്യ സ്ത്രീപീഡനം ബലാത്സംഗം പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ എല്ലാ പ്രതികൾക്കും ഏഴു വർഷം വരെ തടവ് മുതൽ തൂക്കുമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷ തെളിവ് നിയമത്തിൽ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തൽ മുതലായവ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം തീവ്രവാദം വഞ്ചനാപരമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ത്രീകളുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നിവ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായ സന്നിഹിതയിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ വധശിക്ഷ വരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബില്ല് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പേർ ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ഓരോരുത്തരും ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി കണക്കാക്കി കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് വർഷമായിരിക്കും തടവ് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെയും ശിക്ഷ വിധിക്കാം പഴയ ഐ പി സി പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ഇരുപത് വർഷം തടവാണ് കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഈ ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമോ മരണം വരെയോ വിധിക്കാവുന്നതാണ് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ ഇരുപത് വർഷം തടവോ ജീവപര്യന്തമോ ലഭിക്കും ഇനി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരം പത്ത് വർഷം തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് എന്നാൽ ഐ പി സിയിൽ ഇതിന് പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം മറച്ചു വെച്ചോ ഉള്ള പീഡനങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കും ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തണമെന്നും പുതിയ ബില്ല് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം രാജ്യദ്രോഹം എന്ന വകുപ്പ് എടുത്തുകളയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി മരവിപ്പിച്ച നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എ വകുപ്പ് ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പേരിന് എടുത്തു മാറ്റിയെങ്കിലും നൂറ്റി അൻപതാം അനുച്ഛേദത്തിൽ കൂടുതൽ ഭയങ്കര ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുവാൻ നടത്തിയ അട്ടിമറി പരക്കെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് Uh, fulfilling a political agenda and functions under the directions of the government in power or people in power and in that context you give the policemen custody for or the enforcement agencies custody for 60 days and 90 days then it is a it is a recipe for disaster it means there will be more misuse of that political force bharanagoodathinum anveshana agencies galkum police num engeneyum velichu neeti thangalkku edirayavareyum ishtam illathavareyum anishchita kaalam tadavil vekkano thookil etano vali orikkum ennadana vimarshagar prakadipikkunna aashanga saayudha kalaabam vigadana vaadam vidwamsaga pravartanam rajyathinte paramadhikaratheyum aikyatheyum agandadheyum abagada peduthal thodangiyavayana കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി നൂറ്റി അൻപതാം അനുച്ഛേദത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായ നിർവചനവുമില്ല നിലവിലെ യു എ പി എ നിയമത്തിന്റെ നേർ പകുപ്പ് എന്നേ അതിനെപ്പറ്റി പറയാനാവുകയുള്ളൂ നിരപരാധികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേവലം സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പിടികൂടിയവരെയോ അനന്തമായി ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന യു എ പി എയുടെ നേർപകുപ്പ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ബില്ലുകൾ സമഗ്ര പരിശോധനയ്ക്കായി പാർലമെന്ററി പാനലിന് സർക്കാർ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടറിയാം